Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es así, ayer la tricolor entrenó en el Estadio Capo y quedó de esa manera lista para su partido de hoy frente a Argentina por la última fecha de las eliminatorias sudamericanas hacia la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos en este momento con el presidente de la FEF, Francisco Egas, para conversar unos minutos. Presidente, bienvenido a la pantalla de Teleamazonas. Le robamos unos minutos de su apretada agenda el día de hoy. Se enfrenta la selección ecuatoriana de fútbol frente a Argentina, dos selecciones ya clasificadas y la tricolor con esa satisfacción del deber cumplido, ¿no? de haber clasificado a la Copa del Mundo. Sí, gracias Hugo. En un día que yo creo que es eh, tremendamente importante para el fútbol ecuatoriano porque eh, se ha volcado la gente eh, a las calles, al estadio, en cariño hacia esta selección. Y, y nosotros queremos devolverles ese cariño y, y estar con ellos y estar cerca de ellos y darles un lindo espectáculo eh, y poder decirle gracias al país por el, por el apoyo. ¿Cuál es el ambiente? Usted que los ha visto de cerca, los muchachos, ¿cómo está el equipo? ¿Cuál es el ambiente, la expectativa que hay por este partido? ¿Y cómo se vive en estas horas previas sabiendo que ya se logró igual la clasificación? Bueno, yo creo que hoy... Eh, hoy es una sensación diferente porque tenemos otra motivación que es de enfrentar en un marco como este a una de las mejores selecciones del mundo ¿no? eh, creo que ya la distensión que quizás eh, se pudo vivir en Paraguay eh, se ha terminado se ha, ido, se ha ido ya asimilando el tema de estar clasificado y hoy seguramente eh, es una parada bravísima y el primer partido de preparación para lo que va a ser la Copa del Mundo. ¿Cómo imaginas justamente el partido del día de hoy? Dos selecciones ya clasificadas, pero ninguna va a ser difícil para su rival. Ni Ecuador será fácil para Argentina, ni Argentina para nosotros. No, los dos, los dos vamos a salir a hacer, a hacer lo que tenemos que hacer y a buscar esos puntos. Nosotros por defender nuestra casa, por, de, por, por brindar un espectáculo a nuestro público y por irnos eh, de esta eliminatoria con una nota alta y Argentina, porque es de Argentina, porque defiende un, un nombre en cualquier cancha del mundo, porque defiende invictos, eh, porque tiene un plantel de jugadores que, que lejos de, de cuál cuál sea el objetivo de ellos, es, es un plantel riquísimo que, que seguramente nos va a plantar dura pelea. Y la fiesta será completa, casa llena, ha habido una buena respuesta por parte de los aficionados en las boleterías, 100% de aforo. Sí, sin duda, sin duda. Una, es hermoso ver lo que está sucediendo en las calles del, de la ciudad de Guayaquil. Eh, estaba mirando ya las imágenes de los exteriores del, del Estadio Monumental y es, es increíble. El cariño de la gente es, eh, es sobrecogedor, es algo que a uno le devuelve eh, la fe en lo que hace. ¿no? Yo creo que esa es la razón de vivir de una selección nacional y la nuestra no es la excepción. Y presidente, en el Estadio Banco Pichincha estará casa llena entonces, la gente empezará a ir desde temprano y ustedes se habían anunciado ya que habrá sorpresas, tanto en la previa como post partido. Sí, la idea es que la gente se entretenga, entendemos que por la cantidad de gente y lo difícil de los accesos y demás, teníamos que abrir el estadio con mucho tiempo de anticipación. Queremos que la gente esté entretenida, que pueda vivir la fiesta eh, y, como digo, rendirle un homenaje y que esta selección además también le pueda rendir un homenaje a su gente por haberla acompañado. Presidente, gracias y esperamos que hoy sea la fiesta completa con un triunfo tricolor. Gracias, ojalá que los que no pueden estar acá nos acompañen por televisión, por radio y, y hoy se sienta la fuerza eh, de todo este país. Un, muchas gracias. Gracias al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas. Entonces, así se vive el ambiente a la interna de la selección ecuatoriana de fútbol en la previa de este último partido de eliminatorias ante Argentina. Encuentro que será hoy, 18 horas con 30, en el estadio Banco Pichincha. Esa es la información desde acá, desde la concentración.